Это программа «Донбасс Реалии» на Радио Свобода. Приветствую вас. Какова роль левых организаций в системе ценностей донецких сепаратистских группировок? Существует ли связь коммунистической партии с группировкой ДНР? Можно ли считать группировку ДНР левым сектором, созданный в противовес правому сектору? Ответы на эти вопросы будем искать сегодня в программе на Радио Свобода с моим коллегой, журналистом Виталием Портниковым. Добрый день, Виталий. Здравствуйте. И для начала предлагаю посмотреть сюжет из Луганска. Антифашизм, интернационализм, солидарность. Форум с таким названием провели в оккупированном Алчевске активисты крайне левых партий Европы и Латинской Америки. Итальянцы, греки и баски приехали поддержать местных луганских коммунистов, которые жалуются, мол, стали оппозицией уже и в ЛНР. Несмотря на то, что вчера я получил запрет на проведение этого форума в Луганске, я рад приветствовать вас на нашей, на сегодняшний день, можно, можно сказать, многострадальной земле. Луганчанин Виктор Кичигин, коммунист с 30-летним стажем, о форме Волчевске даже не слышал. Бывший военный врач совсем запутался в текущей политической ситуации. Говорит, в Луганске сейчас ни социализм, ни капитализм. Сейчас напоминают мне лично хаос. То есть ничего определенного, ни, ни мира, ни войны. Иностранные гости с удовольствием фотографировались с пострадавшими от войны луганчанами и рассказывали тем о борьбе с капитализмом. Нам нужно направить борьбу на причину возникновения этого фашизма, бороться с капитализмом и с империализмом. А вот луганский пенсионер больше всего на свете хочет не борьбы, но мира. Хотя памятники Ленину готов защищать. Все-таки это история. В первую очередь, чтобы был мир. И мне хочется, чтобы она осталась в составе Украины. Но чтобы это было автономия, вот как положено. Ничего сносить нельзя. Если что-то надо сносить, это должно решаться на государственном или районном или городском уровне. То есть никто не должен самопроизвольно вандализмом заниматься. То есть приходить и будет нравиться что-то, или он и, и, и взять это разрушать. Ни в коем случае. А потом это, это наша история. В ней запечатлено то, что было. Вот поэтому надо с историей бережно обращаться, во-первых, не строить так много памятников, потому что потом они приходится их сносить. Вечером иностранные гости пели песни и веселились, а на следующий день уехали на гастроли в Донецк. Рассказывать о важности антифашизма уже сторонникам так называемой ДНР. Николай Самарцев, Андрей Дегтяренко, для Донбасс Реалии, Радио Свобода. Вот это был, так сказать, антифашистский форум в городе Луганске. Мне кажется, что часто левый сектор пытается забрать какую-то такую риторику или даже действия правого сектора. Мне кажется, что коммунисты превращаются по методологии своей в некий такой праворадикальный сектор. А нет ничего удивительного, что в то время как крайне правый встречается в Петербурге, крайне левый встречается в Луганске. По идее, представители этих двух движений должны, если встретиться друг с другом, Устроить побоище. Да? Но это только по идее. Потому что на самом деле вот в нынешнем правительстве Греции популистка крайне левые, там маисты, троцкисты, работают в коалиции с крайне правыми шовинистами. И это тренд современного времени. И еще один такой тренд современного времени для оккупированной территории, например, группировка ЛНР на самом деле не приветствовала этот форум, а наоборот сказали, что таким образом создается внутренняя политическая конкуренция. Насколько в связи с этим сегодня левый поворот, такой серьезный поворот возможен в ситуации на Донбассе, особенно в оккупированных территориях? Я вообще, может быть, скажу довольно странную вещь, но я не очень верю, что существуют какие-то левые э, движения в э, постсоветском мире. Это тоже надо совершенно конкретно понимать. Э, для меня то есть масса вопросов относительно сказать, левизны. Я могу даже объяснить, э, почему. Потому что, возможно, 
когда еще был Октябрьский переворот 17 -го года, там были левые СССР, были все эти идеи, там декрета о земле. Это еще были какие-то левые движения. Но потом вся сущность левых партий, захвативших власть, ну, большевиков, естественно, прежде всего, свелась к восстановлению Российской империи. А империю нельзя восстанавливать под левыми лозунгами. Империалисты, они всегда правые. Да, у этих империалистов, безусловно, была некая левая риторика, обобщение частной собственности и прочие, так сказать, вещи, присущие не столько левым, сколько авторитарным режимам, между прочим. Но результат известен. Империя была восстановлена, и в этой восстановленной империи мы уже видели, были современниками этих событий, там, в 60-е, 70-е, 80-е годы 20 века начала возрождаться реальная правая имперская идеология конца 19-го. Черносотенство, обожествление, так сказать, императора, который э, в конце концов был канонизирован русской православной церковью уже э, в наше время. То есть, по большому счету, левых как таковых у нас никогда и не было. Даже в России, как ни странно, Коммунистическую партию Российской Федерации до крымских событий, когда она уже окончательно, так сказать, приобрела имперское лицо, можно было назвать левой партией. А разве коммунистическая партия Украины, она левая? Она просто партия, которая ратовала за возвращение к советской модели существования имперской. То есть это, по сути, не имперская организация. И только. Ну хорошо, а какие могут быть поступки, на ваш взгляд, для того, чтобы вступать, например, в один из батальонов на территории Донецка? Он так и называется, неомарксистский батальон. То есть человек прочитал Маркса и решил пойти вступить в сепаратистский батальон. Что это за мотивы? Что... Ну, по Почему сути, такие если, поступки? Если человек людей? бы прочитал Маркса, он бы никуда никуда не пошел, потому что Маркс был одним из самых яростных оппонентов Российской империи. Он считал ее одной из самых жестоких империй на политической карте мира. Те слова, которые Маркс произносил о российском империализме, они являются политическим приговором современной России, Владимиру Путину, аннексии Крыма и прочим действиям. Поэтому марксист, он как раз должен быть здесь, а не в каком-то неомарксистском батальоне в ЛНР. Другое дело, что каждый человек в марксизм вкладывает свои собственные, я бы сказал, представления о реалиях. Это началось с Владимира Ильича Ленина, который для того, чтобы оправдать Октябрьский переворот и захват своей банды власти в тогдашней России, придумал новую версию марксизма, построение социализма в одной стране, да еще и не развитой, да еще и крестьянской, потом по этому пути пошел Мао Цзэдун. Это все, я бы сказал, марксизм тут просто оболочка, которая прикрывается проходимцы. И в этом смысле, конечно, совершенно очевидным является тот факт, что люди, которые идут в неомарсийский батальон, они могут вам сказать, что они хотят бороться с олигархами, что они хотят, чтобы народ взял власть в свои руки и прочие такие Но в итоге результаты этой борьбы, они же никак не, не эффективны в Донецке на сегодняшний день, где... Этот неомарсийский батальон действует, но олигархи, как правили, так и правят ну, фактически. Это вопрос в том, что человек хочет видеть. Ведь и в России олигархи, как правили, так и правят. Но рядовой россиянин, который является пламенным поклонником Владимира Владимировича Путина, будет вам рассказывать, что Путин их укоротил, что они больше не влияют на государственные дела, что всем теперь распоряжается государство что людям стало легче жить без олигархического засилия, хотя, безусловно, понятно, что Путин не просто является там олигархическим ставленником, а одним из вот таких сверхбогатых людей собственной страны, каким был здесь в Украине Виктор Янукович. И то, что нынешние руководители там, ДНР, ЛНР, безусловно, обогащаются на всей этой, так сказать, авантюре, это тоже ни для кого, мне кажется, ни в Донецке, ни в Луганске не секрет. Но мы же понимаем, понимаете, советскому человеку, который еще не выбрался из этого своего, так сказать, кокона. Ему же удобно жить не реалиями, а иллюзиями. Чем -то тем этот советский человек и отличается от человека, скажем так, нормального, взрослого, этим детством в представлении о но том, как он живет. Ну так советских людей много, а не только на оккупированной территории, но и на освобожденных территориях, в Славянске, в Краматорске, в Мариуполе. Советских людей часто. много где угодно. Их много и на, ну, в то центре это Украины, тому, что на Западе. Это не связано никаким образом с, а, только с оккупированной территорией. Конечно. И только там, Конечно. Но ну, а почему, ну, а почему люди после э, 20 лет издевательства над Донбассом голосуют, допустим, за оппозиционный блок, э, где фамилии людей, и последовательно выкачивавших из этого Донбасса все, что можно было выкачать, и отнюдь не бывших его благодетелями. Но они голосуют, голосуют. Значит, у них 
не произошла переоценка даже не ценности, а переоценка реалий. Ну вот, Но например, так... в городе Славянске как раз один из таких представителей получил мандат, это супруг Натальи Королевской. И несмотря на то, что до этого там депутатом был Алексей Азаров, сын Азарова, сегодня есть определенная правоприемственность. Да, право родственника. Да, право совершенно родственника. верно. И у нас есть небольшое видео из Славянска, где на освобожденной территории бывшие члены коммунистической партии вышли на защиту памятника Ильичу. Давайте посмотрим. 22 апреля, в день рождения российского революционера Владимира Ленина, в Славянске у его памятника собрались сторонники коммунистической идеологии, для того, чтобы возложить цветы в честь дня рождения Ильича и выразить свое недовольство относительно декоммунизации в Украине. Да, как вы относитесь к запрету коммунистической символики в Украине? Коммунистической символики? Обыкновенно. Он посмотрите, «Миру мир» написано, «Слава КПСС» написано. Видите? И что это плохо? Это же неплохо. А символика какая вы имеете в виду? Красные флаги? Да потому что красные флаги отвоевывались во время войны. За каждый клочок кровью обливался. И советская власть наша была тоже в таком положении, что очень трудно и она доставалась. И боролись все, рабочие крестьяне боролись за советскую власть. И когда пришла война с фашизмом, отстаивали тоже все наши войны. Клочок земли, который был обогрен кровью. Так что историю мы учили и знаем. У меня есть даже энциклопедия, которая там... Есть вот это, как делалась революция, как Ленин ее руководил, аж до самой социалистической нашей жизни. Я радуюсь этому, понимаете? Я вспоминаю то, что было действительно очень хорошо. Мы работали, учились бесплатно, работали, это, и шли как на, как на аппараты, шли на работу. Сегодня прохожу с ребенком мимо нашего Ленина, Ильича. Подошла спросить, что вообще за митинг. Ну, говорят, вот вернется Советский Союз, показывает, как Гитлер, только по-советски. Я считаю, что хватит уже. Уже он не вернется. У нас давно капитализм. У нас уже социализм не вернется. Старики, они просто живут тем хорошим, что было в Советском Союзе. Но я считаю, что нет возврата. И есть масса достойных людей, которые достойны таки стоять на нашей площади вместо этого террориста и убийцы. Это мое личное мнение. Скажите, пожалуйста, Дочка, вы считаете это, почему, почему вы считаете этот памятник ангелом-хранителем города? Потому что он даже вот эту войну охранял наш город. А каким образом? Вот, таким, потому что сила памятника такая. Он от фашистов, которые разбивали наш город. Я была... А какие? Бендеровские фашисты, которые разбили все в городе, уничтожили всю промышленность. Все уничтожили и оставили молодежи, молодежи негде не работать, не только молодежи, а всем людям, которые живут, работа, работы в Славянске нет. Виталий, как вы думаете, какова основная идея сегодня в целом левого движения, не только на оккупированной территории, в России, а в целом, глобально? То есть это бедные против богатых, да, возможно, какая-то новая конфигурация? Или же чем беднее, тем лучше, тем, значит, больше справедливости? Как бы вы сформулировали эту идею? Это авантюристы и проходимцы против реальности. Потому что это не бедные против богатых. Дело в том, что в экономической инфраструктуре, современно цивилизованного мира, произошли очень серьезные изменения за последние столетия, которые нельзя не замечать. И ведущие политики, которые хотят быть ответственны, они это замечают. Именно таким образом произошла, так сказать, в свое время трансформация лейбористской партии Великобритании времен Тони Блэра. Появились новые лейбористы. И сейчас, когда после поражения очередного либериста на парламентских выборах господин Блэр говорит о необходимости вернуться к этой идеологии, я считаю, что он совершенно прав. Есть пример трансформации социал-демократической партии Германии, которая брала на себя ответственность достаточно серьезные, нередко непопулярные реформы в стране. Есть пример серьезной трансформации социал-демократических партий стран Скандинавии 
которые от такой вот э, классической социалистической модели, потому что там, безусловно, был настоящий социализм, не вот это вот казарменная и идиотизм, в котором мы жили народы Советского Союза, а настоящий социализм, они перешли все-таки к поиску путей сосуществования социалистического, по сути, государства с, э, э, если угодно, помощью в развитии частной инициативы личности. Да? Это такой синтез, который мы наблюдаем в Скандинавии. А есть просто дача несбыточных обещаний людьми, которые являются откровенными проходимцами. Самый яркий пример последнего времени – это победа греческой конфедерации левакой популистов Сириза. Я считаю, что эта победа приведет неминуемо к экономическому краху Греции. Тут не будет вариант. Можно привести еще ряд э, такого рода. Ну, это популизм рода. в чистой да? воде, который но левый, часто но левый, но, левый, да. но такой же есть популизм и у правых. Да, но правые никогда не обещают э, усиление государственного сектора. Они не обещают, что они будут платить вам зарплаты с денег, которых нет. Они могут выступать по какими-то неошовинистическими лозунгами, империалистического характера. Что, и происходит, так далее. Тут разные что вещи, происходит с трансформацией в Украине? Коммунистической партии, социал-демократической и всем известной партии, или партии Мороза, например, социалистической. Так и не появился единый левый блок какой-то, который бы представлял я, я данный уже, спектр Я идеологии. уже говорил, что я никогда не считал коммунистическую партию Украины левой. Потому что коммунистическая партия... Ну, формально мы все равно относим их. Формально можно отнести кого угодно к чему угодно. На самом деле коммунистическая партия Украины территориальная организация КПСС. То есть эта организация специально созданная для того, чтобы э, советские большевики, российские большевики, извините, давайте назвать вещи своими именами, оккупировали Украину в 1918 году. Это ДНР в чистом виде, только 70 или скорее 80-летней давности, да? Стала демократическая партия Украины господина Медведчука, я не знаю, там кто сейчас вообще ее занимается, потому что Медведчука уже новое движение, это тоже никакая не левая партия, это просто партия, которая назвала себя так, как, допустим, Жириновский в России назвался либеральным демократом, а могли бы себя назвать сторонники господина Медведчука, я не знаю, кем угодно, ничего левого у них не было. Социалистическая партия Украины, да. Как ни странно, она во многом выглядела действительно организацией, у которой имелась некая левая идеология. Это была попытка создать левую партию на э, фундаменте этого государства. Но э, она тоже не очень была удачной, потому что постоянно были маневры между лозунгами, программными установками и политическими приоритетами. Ну и... Понятно, что если господин Мороз еще может считаться левым политиком, то вряд ли мы назовем левым политиком господина Рушковского. Но это тоже такая вещь. Я могу вам сказать, что в Украине настоящими левыми партиями были партии, уничтоженные большевизмом. Это социали, украинские социалисты-революционеры времен Вениченко и Петлюра. Ведь лево это Вениченко и Петлюра. Это, в конце концов, украинская коммунистическая партия бородьбистов, которая была распущена, и большинство ее руководителей, которые перешли в ряды большевиков, были расстреляны в 30-е годы. Это Малам Блакитный, Любченко, который покончил жизнь самоубийством и другие. После этого никакого левого движения в Украине просто не было. Его еще не было. А его только предстоит создавать в условиях появившегося сейчас суверенного государства. Вот должно сначала появиться государство с пониманием своих интересов и границ, а потом уже левое или правое движение. А то, что мы видели сейчас и на левом спектре, и в правом спектре, это были чистые воды спекуляции. Потому что, смотрите, левое движение у нас, это не классическое левое движение, а, как правило, спектр организаций, которые хотят дружить с Россией, а в случае коммунистов вообще превратить нас в Россию, в случае в советскую, но в путинскую, если я уже на то пошла. А в случае с правыми, это тоже не классическая правая идеология, а спекуляции на этническом политическом проекте, которые тоже обанкротились с момента появления украинской политической нации. И вот сейчас мы живем в стране, в которой нет с политической точки зрения ни левых, ни правых. А есть Но это просто... парадокс. Ну, Все-таки же да. формальная логика должна присутствовать, и представители политических программ и взглядов идут к своим избирателям с определенными идеями. Получается, что у нас весь парламент, вся Верховная Рада исключительно имеет консервативные какие-то такие взгляды. Нет, на, наш парламент на и Верховная вещи. Рада не, не имеют консервативных взглядов. Они не имеют взглядов вообще. Потому что парламент, он э, э, сформирован из политических сил персоналистского характера. Блока Порошенко. Вот вы точно знаете, можете охарактеризовать, какие политические взгляды идеологические у президента Порошенко. Я думаю, он сам еще не готов их обнародовать. Народный фронт это Яценюк и Турчинов. 
Это тоже голосование за персоналистскую партию. Есть еще несколько там ярких персон, это именно персоны. И у них, кстати, могут быть разные политические взгляды. Опять-таки, мы не знаем, какие, они не знают, какие. Но, тем не менее, радикальная партия, это, радикализм, это не идеология, это способ поведения, который демонстрирует Олег Ляшко. И, ну и Батькивщина, это Тимошенко, это личность, это никто не, не будет, по-моему, отрицать. Ну и еще какая есть партия? Оппозиционный блок? Но у нас то и блок, чтобы не иметь идеологии. Ну вот и все. Поэтому мы должны четко сказать, что у нас в парламенте нету ни одной политической партии идеологического характера. С, с ними в Европе сейчас не так хорошо. С идеологическими проектами. Но тем не менее, что-то похожее есть. Я не вижу в этом никакого парадокса, Алексей. Потому что, еще раз говорю, сначала должна сформироваться политическая нация, а потом у этой политической нации должны появиться идеологические приоритеты. У каждой группы, я имею в виду, внутри этой нации. Мы находимся в стадии формирования этой нации. Будем считать, что она реально формируется где-то с момента начала Майдана, с 1 декабря, таким образом, 2013 года. Да? И мне кажется, что с политологической точки зрения время формирования политической нации должно занимать от 3 до 5 лет. Так что к идеологическим проектам, настоящим, не фейковым, не брендовым, а подлинным, где люди будут э, за те или иные взгляды да, и позиции выступать. Да, мы перейдем через лет 5-7, и еще есть очень важная вещь. Эти все взгляды и позиции должны быть подтверждены еще и наличием той или отсутствием той или иной собственности. Понятно, что у представителей э, среднего и мелкого бизнеса одни интересы развития государства, у наемных работников другие, а у крупного капитала третьи. И суть любого государства – это согласование интересов этих групп. Одна политическая сила защищает одни интересы, другая – другие, третья – третья. Ну, посмотрите на Финляндию. Там есть социал-демократы, они очевидная партия наемных работников. Там есть консерваторы и центристы, они очевидно защищают права среднего и мелкого бизнеса и большого бизнеса. И, кстати, еще есть шведская партия, поскольку там есть шведское меньшинство, и она защищает интересы шведского меньшинства. Шведское меньшинство, как правило… Связано с большим бизнесом и средним и мелким бизнесом в Финляндии, потому что она живет в больших городах. И таким образом шведская народная партия автоматически примыкает к правому спектру политической жизни, хотя является по сути это национальным можно объяснить, проектом. Так или да, иначе, да. ввиду присутствия определенных. Ну, вот простая схема, да? Да, У совершенно. нас должно произойти нечто подобное. Должна появиться социал-демократическая партия, извините, не Медведчука, а наемных работников. Должна появиться какая-то партия центра, которая будет представлять интересы среднего и мелкого бизнеса. И должна появиться консервативная партия большой буржуазии. Вот олигархата, если я имею в виду, который сейчас олигархат, который должен стать большим бизнесом. И я не исключаю тут появление некого еще, скажем так, проекта территориального, территориального характера, допустим, который будет представлять интересы Востока Украины, если эти интересы будут отличаться от интересов остальной страны. И даже я не исключаю возможность появления каких-то проектов, которые будут определять интересы этнических национальных меньшинств. Это тоже возможно, но это все реальный политический спектр, это должен возникнуть. Да, об этих прогнозах мы еще будем говорить в следующих выпусках Донбасс Реали. Спасибо, Виталий, за участие сегодня в нашей программе. Это была программа Радио Свобода Донбасс Реали. Я напомню зрителям, что все выпуски программы доступны на сайте. Адрес сейчас у вас на экранах. Обновляйте наши социальные сети в Твиттере, ВКонтакте, в Фейсбуке. Держите в курсе своих родственников, которые остаются на оккупированной территории. На этом все. До свидания.